Надад одоо нэг асуулт байна. Сэххүү сөхөрхөө гэж. Монголчууд оршин тогтнохоо, эс оршин тогтнохоо гэдэг энэ асуултанд хариулах цаг бол би түүхний өмнө ирсэн байна. Би одоо ямар нэгэн байдлаар нийгэмд айц төрүүлэх гэж энэ одоо сэххүү сөхөрхөө гэдэг асуултыг тавьж байгаа биш. Бид бодитоо нөхцөл байдлыг бодитоор нь мэдэрч дараагийн алхмыг хийх цаг ирсэн. Манай улсын эдийн засгийг ямар үе нэ гэдэг бид яах хэвээр. Өнөөдөр эдийн засгийн эмзэг байдлыг эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг хэмждэг олон арагчлууд байдаг. Тэгвэл эдгээр арагчлал дундаас бол Аз номхон талаан бүсийн арагчлал бол бас илүү бодтой гэж үздэг. Тэгвэл Дэлхийн банкны Аз номхон талаан бүсийн энэ арагчлалаар бол энэ 5 багц 25 дэд үзүүлэлт дээр эдийн засгийн макро микро төвшинг эмзэг байдлыг нь хэмждэг. Тэгвэл экспортын бүтээгт хүн нь 50% хувьс даваар гараад ирэх юм бол энэ бол өөрөө эдийн засаг эмзэг байна гэсэн үг. Гадаад өөр төлбөр нь өөрөө 60% хувьс даваад ирэх юм бол энэ нь өөрөө эдийн засаг эмзэг байгааг үнэлдэг. Валютын нөөц нь 10% хувьс буураад ирэх юм бол энэ одоо эдийн засаг нь эмзэг байна гэж энэ байдлаар тооцно. Чанаргүй зээл нь 6% өсөөд ирэх юм бол эдийн засаг эмзэг байна гэж үзсэн. Тэгвэл эдгээр үзүүлэлтээр манай улс манай улсын эдийн засаг ямар төвшөнд байна вэ? Ажилгүйдлийн төвшлөн нь 10 хувьс өсөөд ирэх юм бол улс эдийн засаг эмзэг байна гэж үздэг. Тэгвэл манай улсын эдийн засаг өнөөдөр ямар байгаа вэ? Дэлхийн банкны Аз номхон талаан бүсийн яг энэ арагчлалаар бол манай улсын түүх хэдий экспорт нь 88% хувийг уул уурхаан бүтээгт хүн эзэлж байгаа. Тэгвэл 50 хувьс хэрвээ нэг бүтээгт хүн одоо нэг төрлийн бүтээгт хүн нь 50 хувьс хитрэд эхлэх юм бол эдийн засаг эмзэг байна гэж энэ үзэж байгаа үзүүлэлтээр бол манай улсын эдийн засаг бол маш эмзэг. Засгийн газрын үр төлбөр нийт дотоод дотоодын нийт бүтээгт хүүний 60 хувьс хитрэх юм бол эдийн засаг эмзэг байна гэж үздэг бол манай улсын засгийн газрын үр нийт дотоодын нийт бүтээгт хүүний 8.5 хувь төрсөн тийм эдийн засаг маш эмзэг. А валютын хувьд бол харьцангуй одоо бид нарт бол валютын нөөц байгаа. Гэхдээ буруу бодлого шийдвэр явуулснасаа болоод мөнгөний хаанш бол бас одоо унж байгаа. Чанаргүй зээл нийт зээлийн харьцаа. Энд дундаас бол чанаргүй зээлийн хэмжээ нь өөрөө 6 хувьс даваад ирэх юм бол эдийн засгийг эмзэг байна гэж тооцож байгаа бол юс зууны 25 төрс. Ажилгүйдлийн төвшнө нь 10 хувьс илүү гарах юм бол эмзэг байна гэж үздэг бол манай улс үед 11.6 хувь төрс. Тэр энэ бүх үзүүлэлтээр өөрөө манай эдийн засаг өөрөө маш эмзэг байна. За эргээд харъя. Манай 88 хувь эзэлж байгаа уул уурхан бүтээгт хүн бол зөвхөн дөрвөн төрлийн бүтээгт хүнээс л хамаарлт. 47 хувь нь зэсийн хөдөр байж бол 7 хувь нь энэ боловсруулаагүй нефт. 12 хувь нь чулуун үрс. 12 хувь нь мөнгөжөг алт гэж. Ерөөсөө уул уурхан дөрвөн төрлийн бүтээгт хүнээс манай эдийн засаг шууд хамааралтай буюу ерөөсөө гадаадын орнуудаас бид бүхэн шууд хамааралтай байна гэж ингэ шууд утгаар нь бол хэлж болно. Тэгвэл яг энэ эдийн засгийн нөхцөл байдлыг нь бол бид нар одоо ингэ хараа дүгнэд үзвэл манай улсын эдийн засаг бол хэд их нээлттэй бодлого баримтлаж. Хэд их нээлттэй бодлогыг баримтласнаара гадаадын улс орнуудаас манай улсын эдийн засаг шууд хамааралтай байдал хийлцсэн. А экспортын төвлөрөл буюу одоо энэ нөгөө нийт экспортын 88 хувь нь уул уурхан бүтээгт хүн байна гэдэг бол мөн л гадаадын улс орнуудаас манай эдийн засаг өөрөө шууд хамаарлт. За тэгвэл импортын хараад байдал бид нарт байна уу үгүй юу гэдгийг ярих хэрэгтэй. Нийт импортын 64 хувь нь стратегийн импортыг эзэлж байгаа. Нэгсэндөө бид нар ерөөсөө 64 хувь нь стратегийн импорт байна гэдэг бол гадаадын бас л улс орноос шууд хамаарлт. Би даасаа хараад бос байдал бол бид бүхэн байхгүй. Тэр эдийн засаг бүхэлдээ яг одоо ингээд томор хараад дүгнэд үзэх юм бол ийм л нөхцөл байдалтай байгаа зүйл ажиглагч. Тэгвэл эдийн засгийн суур үзүүлэлтүүдийг бүгд төр хэмжиж ярилцсан. Эдийн засгийн суур үзүүлэлтүүдээр Монгол ардын нам болон ардсан намын засаг барих үед ямар өөрчлөлт бий болов гэж. Ард иргэдэд ойлголттой бол улс орон өрөнд баригдаагүй, улс орон хөгжиж байна, зэцгэлж байна гэж яриад өгдөг. Эцэстэй манай улсын эдийн засгийн суур үзүүлэлтүүдийг ингээ хараад үтгэхээр бол нөхцөл байдал шал өрөх. Жишээ нь дотоодын нийт бүтээгт хүний өсөлт 2011 онд 17.3 хувийн өсөлттэй байсан бол өнөөдөр эдийн засгийн өсөлт ердөө 3% өсөлт байна. 
өнөөдөр Азийн хөгжлийн банкны судалгаагаар бол 2016 онд нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт нь 0.1% тай байна гэж тооцсон. Тэгвэл гадаад худалдааны тэнцлийг нь хувьд ямар байгаа вэ? 2011 онд Монгол ардын нам засаг барьж байгаа үед гадаад худалдааны эргэлт 11.3 тэрбум Америк доллар байсан бол 5 жилийн дараа яг өнөөдөр 2016 онд 528.3 Америк доллар болж 21.3 дахин буурсан юм үзүүлэлт харагдаж байна. Америк доллар 2016 оны 3 сарын 31-ний байдлаар 2048 байгаа бол 3 сарын 31-ний байдал 11 оны 3 сарын 31-нд бол 1195 төгрөг байсан. 5 жилийн дотор долларын хаш бол маш одоо өндөр төвшөнд өссөн баг. Тэгвэл ядуурал өрхийн зарлаг орлого хөрөмтлөл ямар байна? 2015 онд өрхийн орлого өмнөх оныхоос 3 хувиар буурсан. Ер нь бол түүхэндээ 1966 оноос хойш манай улсын өрхийн орлого бол ингэж одоо бууруулж байсан түүх бол байхгүй. Түүхэндээ анх удаа бид нэр одоо хоёр дахь удаага аа 3 хувиар буурсан юм үзүүлэлт бол ажиллаж ажиллаж байгаа. Зах зээлийн харилцаан шилжсэн цаг үеэс хойш 16 онд түүхэндээ ажилгүйдлийнхаа төвшнгөөр 11.6 хувьд хүрээд байгаа. Гэтэл 2011 онд 7.7 долоо хөвтөл байсан. 5 жилийн дотор ажилгүйдлийн төвшн 11.6 хов хүртлээ өссөн баг. Гадаадын шууд төрөнгө оруулалтуудыг бодоод үзье. 2011 онд бол гадаадын шууд төрөнгө оруулалт 484 хувиар өссөн баг. Тэгэхэд 2016 онд бүр хасах руугаа ороод хасах 82.4 үрт хүрсэн. Энэ бол Монгол ардын намын үеийнхээс бүр тав дахин буурсан үзүүлэлт. Тэгэхээр гадаадын хөрөнгө оруулалт бол ерөөсөө манад орж ирэх бололцоо, нэгцүү орчин, нөхцөл байдал гадаадын улс орнуудад гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт байгаа нэр хүнд гэж бол манай улс байхгүй болцсон учраас хувийн байгууллагууд аж ахуй нэгжүүд хөрөнгө оруулалт гэж хүсэх ямар ч болцсон болцсон. Ингээд байгууллагууд үүнийгээ дагаад ажилтнуудыгаа цомхтдогдог за цаана дахиад нөгөө хүний амьдрал яригдаад байгаа. Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцлийн хувьд 11 оны ихний хагас жилийн байдлаар 57.7 тэрбумын ашигтай гарч ирсэн. 57.7 тэрбум. Гэтэл 16 оны 4 сарын байдлаар Энэ нь бүр хасах руугаа бас ороод хасах 663.5 тэрбумын алдагдалтай гарч байгаа. Энэ бол 11 оноос 16 оныг харьцуулах 5 жилийн дотор 10 дахин буурс үзүүлэлт. Бид одоо шалтгаан нэг нь ярих хэвээр. Юунаас болчих вэ? Яга дим нөхцөл байдал үүсч вэ? Төрдсөг үнэхээр буруу бодлого шийдвэр гаргасан үгүй юу гэдгийг та хөхөн бол харж ийн. Тэгвэл одоо нэг юм дөрвөн зүйл дээр энэ шалтгаануудыг тайлбарлаж болно. Мөнгөний буруу бодлого. Ипотеки 8 хувийн хит хавтгаар улсын зээл. Мөн дээрэс нь энэ үн тогтворжуулах хөтөлбөр гэж хитэн цөөн тооны нэг 10 гаруй аж ахуй нэгж байгууллагуудыг дэмцсэн бодлогыг явуулаад энэ нь өөрөө мөнгөний хашиг унагцсан. Тэгэхээр мөнгөний бодлого буруугаас болоод мөнгөний хаан шуунаад валютаа харьцаж бид нар ерөөсөө чадах болсон. Тэгвэл төсвийн бодлого нь Ерөөсөл манай улс бол төсвийн тэлэлтийн бодлого хит их баримтлаж байгаа. 2011 оны төсвөөс яг 5 жилийн дараа өнөөдөр 2016 оны төсөв 70 хувиар өссөн байгаа шүү дээ. Ийм одоо тэлэх бодлогыг баримтлаж чадсан байгаа. Гэтэл эдийн засгийн хүндрэлтэй үед бид нар бүсээ чангалах болохоос биш эдийн засгийнха тэлээд байна гэдэг бол энэ өөрөө хамгийн буруу бодлого. Тэгээ ийм буруу бодлого баримтлаж байгаа учраас бол өнөөдөр бид нар хөгжил гэж ярихад бол үнэхээр одоо энэ хэд байна. Уул ургаад төшгөлсөн эдийн засгийн бүтцийг би болгоц. Монгол улсын эдийн засгийн бүхэлдээ ерөөсөл түүхий хэдээс хамаарлт. Нөгөө уул ургаан бүтээгдэхүүний экспортын бүтээгдэхүүний 88 хувийг нь уул ургаан бүтээгдэхүүний эзлээд байгаа. За, мөн дээрэс нь хөрөнгө оруулалт ээлгүй орчин манай улсад байна. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 2011 онд 4.9 тэрбум Америк доллар байсан. Ийм өндөр төвшөнд байсан. Гэтэл 2015 онд гэхэд 410 сая Америк доллар болтлоо буурцсан. Нэгэсэн доо манай улс бол үйлдвэрлэгч биш хэрэглэгч орон болсон. Монгол ардын намыг засаг барьж авах үед бол бизнесийн орчин маш их сайжс. Хувийн ившл, хувийн аж ахуй нэгж байгууллагуудыг төр өөрө бодлогоор дэмцсэн. Хувийн байгууллагуудын хувьд бол үйл ажиллагаага явуулах, бизнесийнхаа нөхцөл байдлыг сайжруулах, тийм таата ээлтэй орчин бий болсон. Гэтэл ардсан намын үед яасан бэ гэж 2012-оос 16 онд юу болоод өнгөрөв? Ардсан намын үед аж ахуй нэгжүүд олноороо араараасаа дампуурлаа. 
өнөөдөр 3 36650 аж ахуй нэгж байгуулга үйл ажиллагаага төр зогсоосон байдал тоо. Ямар ч үйл ажиллагаа явуулахгүй. 21124 аж ахуй нэгж огт үйл ажиллагаага эрхлээгүй. Нэгсэн та 50000 гаруй аж ахуй нэгж байгуулгууд ямар ч үйл ажиллагаа эрхлээгүй. Ажлын байраар хэнийг ч хангаж чадаагүй. Ийм байдал, ийм нөхцөл байдал бол харагдчих. Гэтэл 2011 онд 10238 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаагаа төр зогсоож ирсэн 10000 энэ бол баг одоо 3.6 дахин ийм баг үзүүлэлт 7477 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаагаа эрхлээгүй буюу энэ нь бас л 3 дахин баг үзүүлэлт тэгэхээр 5 жилийн дотор 6 жилийн дотор энэ нь 3 дахин өсөөд ирцсэн 3.6 дахин өсөөд ирцсэн ийм байдал ажиллаж энэ бол төр өөрөө ховын өвшөл аж ахуй нэгж байгууллагуудыг бодлогоор дэмжгээ ойлоод шахал дарамтыг л хэд их үзүүлдэг болцсонтой холбоотой Манай ус хэрэглэгч орон болж байгаа. Бид яаж үйлдвэрлэгч орон болох вэ? Ирээд байнаас өмнө бид нэр социализмын үед манай усад маш олон үйлдвэр байсан. Социализмын үед бол бид нэр үйлдвэрлэгч улс байлаа. Маш олон хүн ажилтай байлаа, орлогтой байлаа. Нийгэм тэгш хөгжиж байлаа. Чинээлэг дундаж давхраг бол бас өнөөдрийн нөхцөл байдал та харьцуулгад илүү ус, илүү их боломжийн тэр хүмүүс байсан. Ажил хэрэглэх боломжтой байл байсан. Дотоодын зах зээлийн эрэл тэрэгцээ нь тулгуурлсан үйлдвэрлэлтийн бодлогыг бид нэр энэ социализмын үед баримтжсэн. Тэгвэл 25 жил энэ 26 жилд бид нарт үйлдвэрлэлтийн бодлого байсан уу гэдэг асуултанд хариулах хэрэгтэй. Бид ямар ч бодлого баримтлсэнгүй. Сүулд 2012-16 оны үед бол аржсан нам аж үйлдвэрийн яам гэдэг одоо энэ бодлогын яамыг байгуулсан боловч бодлого нь өөрөө богино хугацаанд одоо ээлээ өгөхгүй бодлогыг баримтлаад их орондоо импортыг орлох бүтэхтгүүнийг үйлдвэрлэнэ гэдэг энэ бодлогыг баримтлаад явуулсан. Энэ бол урт хугацааны хувьд хэдий зөв байх боломжтой хэдий ч яг өнөөдрийн энийг эдийн засгийн хямралын үед бол эдийн засгийн сэргийг бодлого ерөөсө биш. Гэтэл өнөөдөр экспорт руу чиглсэн үйлдвэрлэлт гэдэг зүйлийг бид нар бүхэлдээ одоо мартсан баг. Нийт экспорт 97% хувийг технологийн багтаамжгүй бүтэхтгүүнүүд маань эзэлж байна. Эдгээр үзүүлэлтүүд бол дэлхийн улс орнуудаас манай улс 3-аас 4 дахин хоцролттой явна гэдгийг илэрхийлж. Тэгвэл Монгол ардын нам үүн дээр ямар бодлого баримтлж энэ асуудлыг шихэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдгийг бид нэр нүр мөрийн хөтөлбөртөө тусгаж өгсөн. Монгол улсын үйлдвэрлэлтийн газрын зургийг гаргаж үйлдвэрлэлтийн бодлогыг тодорхой болгох. Оюу толгой эрдэнэ цагаан сувраг зэрэг ордуудыг төшиглэн, зис сайлуулах, таван толгой ордыг төшиглэн нүүр суугаах, цаашид гүн боловсруулах үйлдвэрүүдийг дэмжинэ. Үйлдвэрлэлтийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувийг нэмэгдүүлэхийн тулд дотооддоо нэмэн үрдэх шингсэн бүтээгдэхүүнийг боловсруулах үйлдвэрлэлийг нь хөгжүүлж дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувийг нь 20 хувьд өргөнө. Хэрэглэгч орноос үйлдвэрлэгч орон болохын тулд Монгол ардын нам Монгол экспорт хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Гадаадын зах зээлд экспорт боломжтой тэргүүлэх гэж холбогдолтой байгаа энэ бара бүтээгдэхүүний судалгааг нь хийгээд маркетингийг нь төрөөснө дэмжээд ингээд төр иргэн аж ахуй нэгж байгуулах гурав хамтраад Монгол экспорт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж өнөөдрийн эдийн засгийн хямралыг төрийн дампуурлыг ажилгүйдлийг имчилнэ. Эдийн засгийн суур үзүүлэлтүүд, олон улсын индексүүд бодит нөхцөл байдлыг хараад үзэхээр манай улсын эдийн засаг маш хэмжиг байна. Энэ их хэмжиг байдал бол бид нэг юунд хүрэх вэ гэвэл манай улс дампуурлын ирмэгт очлоо. Энэ дампуурлыг хэрхэн засад залруулж Эдийн засгийн дахин хэрхэн сэргээх вэ гэдэг асуудлыг Монгол ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан олон санал санаачлагуудаараа шийдвэрлэнэ.